Ukwaju ni zao linaloheshimika sana duniani. Hii ni kutokana na maajabu ya zao hili. Matunda yake ni maarufu sana kutokana na faida lukuki zitokanazo na ulaji wa tunda hili. Lakini pia mti wake hutoa mbao zinazotumika katika uchongaji wa samani mbalimbali. Kwa kwanza hebu tulifahamu tunda la ukwaju. Tunda la ukwaju lina umbo jembamba, rangi ya kijani likiwa bichi au ya kahawia brown linapoiva na lina nyama chachu inaolika kama kiungo katika vyakula na vinywaji. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali zilizofanyika juu ya faida zitokanazo na ulaji wa tunda la ukwaju, zinaonyesha kuwa ukwaju huchangia kwa kiasi kikubwa kuboresha afya ya mwili kwa kupunguza uzito wa mwili na ni chanzo kizuri cha viua sumu mwilini ambavyo huzuia saratani, kusaidia mengenyo wa chakula mwilini, kusaidia kupunguza lehemu mbaya mwilini, lakini pia husaidia kulinda mwili dhidi ya mafua. Tunda hili la ukwaju pia lina faida kwa wasichana na wanawake wanaopenda urembo, kwani husaidia kuboresha afya ya ngozi na kuifanya kuwa nyororo. Husaidia kutibu ngozi ya kichwa na hivyo kuwafanya wanawake na wasichana kuwa na nywele nzuri na ndefu zisizo katika katika. Tuliamua kuja na wazo hili la kuanzisha aisdoli hii ya ukwaju kwa sababu tunajua faida zinazopatikana katika tunda hili la ukwaju. Ukwaju unasaidia mmengenyo wa chakula kufanyika kwa haraka. Ukwaju pia unapunguza vimelea vya kansa mwilini. Una faida nyingi sana. Lakini pia kingine tulikuwa tunataka kufungua fursa kwa wakulima na wafanyabiashara wa ukwaju kwa pamoja. Awali matumizi ya matunda haya ya ukwaju yalikuwa yakitumika katika viwango vidogo vya utumiaji low scale usage kama vile kutengeneza juisi majumbani katika migahawa, mahotelini na matumizi mengine madogo madogo. Hali hii ilisababisha wakulima wengi wa zao la ukwaju kutotilia maanani juu ya kilimo cha zao hili kwa ni faida yake haikuonekana wazi. Mikoa iliyokuwa ikizalisha ukwaju ni pamoja na Dodoma, Singida, Tabora, Shinyanga, Simiyu, Rukwa, Mwanza pamoja na mkoa wa pwani mwaka 2019 August kampuni ya Said Salim Bahresa iliamua kukipa thamani kilimo cha ukwaju nchini ilianza kutengeneza bidhaa zitokanazo na tunda la ukwaju bidhaa hizo ni pamoja na juisi ya ukwaju pamoja na ice loli za ukwaju mpaka mwishoni mwa mwaka 2019 Jumla ya tani 2000 zilinunuliwa kutoka kwa wakulima wa mikoa ya Shinyanga, Tabora pamoja na Mwanza. Aislodi hii ni tumetumia ukwaju asilia kabisa unaopatikana hapa hapa nchini Tanzania. Tunakusanya ukwaju kutoka pande zote hapa nchini. Uh, Mainly kabisa kutokea upande wa kanda ya ziwa kwa maana ya Mwanza, Shinyanga, Tabora kote huko tunatoa ukwaju unakusanya kwa pamoja unakuja hapa tunaanza kufanya process kwa ajili ya kuzalisha. Aa, lakini pia kwa nini tumetumia ukwaju isiwe tunda lingine? Kwa sababu tunajua faida ambazo zinapatikana katika tunda hili la ukwaju. Ukwaju umekuwa ni, 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 ni tiba katika mwili wa binadamu. Ukwaju unasaidia ku, kufanya mengenyo wa chakula unakuwa unafanyika kirahisi lakini pia ukwaju una, una ukitumia tunda la ukwaju mara kwa mara unaua vimelea vya kansa mwilini ukiacha pia ukwaju kuwa kiburudisho lakini pia ukwaju ni chanzo cha vitamini B pamoja na vitamini C mwilini kwenye bidhaa hii tukaona kwamba kunaweza kutengeneza ajira kubwa sana kwa kundi ambalo kwa namna nyingine ni vigumu sana kwa wao kupata ajira. Wana changamoto za elimu mdogo, mtaji mdogo na nini. Kwa hiyo tukaangalia hii bidhaa tukitumia vizuri kuna namna ya kuweza kutengeneza ajira kubwa sana. Lakini pia na sisi kama kampuni tutanufaika na hivyo tutaweza kutengeneza mazingira ya wote kushinda. Kama kampuni tunashinda na kama jamii inaweza kushinda. Kwa hiyo tuliuangalia ukwaju kwa namna hiyo. Tukaona kwamba ndio una upenzi sana na wako watu wanauza ukwaju barabarani. Lakini soko kwa sababu sisi huwa tunafanya pia uh, tafiti za soko kabla kuingiza kitu sokoni. Katika tafiti zetu ilionyesha kwamba watu wana ile wasiwasi ya utengenezaji, usafi, usalama wa ile bidhaa ambayo inauzwa kawaida mtaani. Tukaona sisi tuna uwezo wa kutengeneza kitu ambacho kina viwango vya ile juu kina usafi mzuri kina usalama uliokamilika ambao umepitiwa na vyombo vyenye mamlaka kama kina OSHA na watu kama hao kama kina TBS mamlaka za vyakula na nini kwa hiyo tuliangalia hivyo tukasema tunaweza kutengeneza bidhaa ambayo itakuwa bado ni kwa gharama nafuu kwa bei nafuu 
hao ambao wanafanya hii biashara tukawawezesha waweze kuifanya vizuri zaidi lakini tukaongeza na wengine lakini pia yule ambaye anaweza kuwa mlaji ataiamini zaidi na hivyo inaweza kuongeza soko ndio maana tukafikiria ukweli Wauzaji wa ukwaju huuza bidhaa hii moja kwa moja katika kiwanda cha Bahresa Food Product kilichopo Mandege. Ukwaju unapofikishwa hapa hutumika kutengeneza bidhaa mbili ambazo ni juisi ya ukwaju na ice roll ya ukwaju. Katika makala hii nitakupitisha hatua kwa hatua za uzalishaji wa ice roll za ukwaju. Ukwaju unapofikishwa kiwandani hapa huhakikiwa ubora wake. Uhakiki huu hufanywa kwa kuangalia usafi wa ukwaju ili kujua kama kuna chochote kimemwagika juu ya ukwaju kama mafuta, vumbi na kadhalika. Pia huangalia iwapo rangi ya ukwaju ni sahihi. Kwani ukwaju unaotumiwa kuzalisha juisi hutakiwa kuwa na rangi ya hudhurungi isiyokolea, yani golden brown. Pia wahakiki wa ubora huangalia kama ukwaju una ukungu na wadudu. Na kama una ukungu na wadudu, basi ukwaju huo haufai kuzalisha juisi wala ice lolly. Baada ya hatua hii ukwaju upelekwa katika hatua ya uchambuaji na baada ya kuchambuliwa huwekwa katika tray tayari kwa kupe kwa katika hatua inayofuata ya kuhakiki ubora hatua ya pili ambapo ukwaji uchambuliwa kwa kutolewa nyuzi nyuzi na kuachanisha ili usishikamane na pia kutenganisha ukwaji unaofaa na ule usiofaa ambao ulisahaulika katika hatua ya uhakiki baada ya hapo ukwaji husafirishwa katika tanki maalum la kuchanganyia yani mixing tank hii ni hatua ya kwanza ya usindikaji katika hatua hii ukwaji huchemshwa kwa nyuzi joto hamsini ili kuanza maandalizi ya awali ya utengenezaji wa juisi ya ukwaju pamoja na ice roll ya ukwaju. Hapa tunapoona sasa hivi ni tanki zetu mbili ambazo tunaziita kitaalamu mixing, mixing tanks. Katika mixing tank hizi ukwaju unaingia unakuwa unachemshwa na maji ya moto ya nyuzi joto 50 ili kuanza kuanza maandalizi ya awali kabisa ya pulp. Baada ya hapo itaingia kwenye mashine yetu moja ambayo inaitwa distona. Hiyo mashine ya distona kazi yake kubwa ni kutoa mbegu za ukwaju pamoja na mizizi mizizi ya ukwaju ili tupate rojo rojo la ukwaju ambao ndio tunaita kitaalamu ukwaju pal. Katika hatua hii Ukwaju huchanganywa na maji tu bila kuongeza ladha yoyote. Baada ya hapo, ukwaju upelekwa katika hupa ambapo huwekwa ukwaju katika hali ya utayari ili kufanyiwa preheating. Hapa, ukwaju huchemshwa kwa nyuzi joto sabini ili kuwa vijidudu ambao huweza kuleta madhara kwa mtumiaji. Baada ya kutoka hapa, ukwaju husafirishwa hadi kwenye tanki maalum la kuhifadhia ambapo ukwaju huu huachwa kwa muda. Hindo preheater yetu, kwa hiyo ukwaju wetu ukishapita kwenye preheater unasogezwa kwenye storage tank ambayo tunaiona hapa mbele yetu. Kwa hiyo storage tank hii ndio inatumika kwa ajili ya kuweka ukwaju wetu upate kutulia kwa muda kadhaa. Ukitoka hapa pulp yetu inaenda kwenye decanter. Decanter ni mashine moja ambayo inatumika kuchuja black particles na foreign matter mbalimbali. Decanter ambayo tunaizungumzia ndio hii hapa kwa hiyo kazi yake kubwa ni kuchuja kama kuna black particle na yoyote pamoja na foreign matter ambazo zimeweza pengine ziliweza kupenya na kuingia kwenye pulp. Baada ya hatua hii ukwaju usafirishwa hadi katika mashine maalum ambapo huchemshwa kwa nyuzi joto 88 hadi 92 ili kuua vijidudu vyote vitakavyokuwa vimesalia katika ukwaju. Procedure inayofuata baada ya kuchemsha pulp yetu ni kuja kwenye tank hili ambalo kitaalamu linaitwa aseptic tank. Aseptic tank kazi yake ni kutokuruhusu vijidudu vyo vyote vile kuingia kwa athari product yetu. Kitu kinachofanyika hapo sasa hivi ni aseptic filling ya pulp yetu ambayo ndo awamu ya mwisho kabisa ya kujaza pulp yetu katika mifuko ya aseptic. Katika awamu hii ya mwisho ningependa kwanza ni kuhakishishieni kwamba bidhaa yetu huwa hatuiruhusu kwenda kwenu nyinyi watumiaji kabla ubora haujaakikiwa. Kwa hiyo sisi kama timu ya ubora pamoja na wenzangu tunakuwa tunatengeneza sample bag ndogo ambayo ni hii hapa. Sample bag hii ndogo tunakuwa tunakuja kukinga pulp yetu. Alafu tunaenda maabara kwa ajili ya kuhakiki viwango. Viwango ambavyo tunahakiki pale maabara ni kama kucheki bakteria, vijidududu pamoja na utamu wa pulp yetu, pamoja na ukakasi wa pulp yetu ikiwa vitu hivyo nilivyozungumzia vimekidhi ubora 
ndo ripoti kutoka kwangu manager ubora inakuja kwa watu wa production kuruhusu bidhaa sasa iende kwenu nyinyi watumiaji hapa sasa ndo zoezi letu limekwisha pulp yetu ipo tayari na inatarajia kusogezwa katika incubation hall yetu ambapo itakaa kwa muda wa saa 48 huku timu ya ubora ikiendelea kuuchunguza mzigo kabla hujaruhusiwa kwenda kwa watumiaji kuhakikisha tu kwamba hakuna kitu chochote kama vile kukua kwa vijidududu au quality kuharibika kwa hiyo tutaiweka baada ya masaa 48 tukikagua baada ya masaa 48 ndio tutaruhusu bidhaa yetu sasa iende kwa watumiaji hapa ni incubation hall ambapo drum zetu za ukwaju tunazihifadhi kwa masaa 48 huku timu ya ubora ikiwa inakuja mara kwa mara kukagua mzigo wetu na kuona kwamba hauna hitilafu yoyote baada ya hapo nataka kuwajuza tu kwamba bidhaa hii itapokwenda kuwekwa katika cold room yetu inakuwa access controlled kwa maana hakuna mtu wa aina yoyote ambaye atakuwa na uhuru wa kuichukua na kuifungua isipokuwa timu ya ubora kwa hiyo muhakikishie kwamba ufunguaji wa hii pulp au hizi pulp drums huwa zinafunguliwa tu na mtu wa ubora baada ya kutolewa mwandege bidhaa hii hufikishwa kiwandani tayari kwa kuzalisha ukwaju i slowly na hapa hupokelewa na timu maalum ya kuangalia ubora wa bidhaa hiyo kabla ya kuanza kutengeneza barafu hizo hii hapa ndo micro lab ambayo tunafanya testi za kuangalia microbes ambao ni vijidudu ambao wanaweza kuleta madhara kwa mlaji kwa hiyo huwa tunachukua tunafanya sampling ya pulp inapokuja tunakuwa nayo hapa alafu hizi hapa ni finished product Method ya mtu naitumia hapa inaitwa pouring method ambayo tunatumia petri dishes na aga aga ndio chakula cha bacteria. Kwa hiyo tunaangalia kama wale bacteria wata grow unaweza ukawahesabu. Uka, uka, uka Watakapozidi limit ina maana hiyo product tutaizuia mpaka itakapo tutapopata product nyingine ambayo itatoa results ambayo za kisawa sawa. Tunapima uzito wa product yetu kila baada ya nusu saa. Lengo kubwa ya kupima uzito ni kuhakikisha kwamba hatumpunji mlaji na wala kampuni haipati hasara. Hapa tunapima. Pale tunapoona uzito huko chini moja kwa moja tunawaambia operators waweze kubadilisha na pale unapokuwa juu tunawaambia operators ili waweze kuweka katika viwango vya kampuni tulivyojiwekea lakini pia kuendana na viwango vya kitaifa TBS kila baada ya nusu saa tunapima ili kuangalia kama kwa sababu mashine kuna muda huwa zinasumbua. Kwa hiyo unaweza kama umepima baada ya muda fulani kama mashine imecheza ukakuta uzito umeshuka au umeongezeka zaidi. Kwa hiyo nusu saa ni interval ambayo tumejipangia kwa kampuni kwamba ili tusiweze kukuta tumepoteza ubora wa product yetu. Baada ya kuangalia ubora wa bidhaa hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuanza mchakato mzima wa kutengeneza ukwaju. Mchakato huu huanza kwa kuchemsha maji, kuchanganya na sukari pamoja na uji, yani kimiminika kizito cha ukwaju. Huachwa ichemke paka degree 85 ili kuua bakteria pamoja na vijidudu vyote vinavyoweza kuwepo katika mchanganyiko huo. Hatua inayofuata ni kupoza mchanganyiko huo kutoka degree 85 mpaka degree 5. Baada ya hapo juisi hupelekwa kwenye tanki maalum ili kusafirishwa mpaka kwenye mashine za uzalishaji wa ice lolly. Kutoka hapa juisi hiyo huwekwa kwenye doza kwa ujazo wa mililita sabini. Mchakato huu huchukua dakika saba hadi tisa ili kuganda na kuwa katika umbo la ice lolly na kisha kuwekwa vijiti vinavyomrahisishia mlaji kula ice lolly hiyo kwa urahisi. Product ile ikishamaliza kuwekwa kijiti na ikisha koma inafungwa vizuri tu na ule mfuko wake halafu Uh, inaenda inawekwa kwenye zile box kwenye box moja zinakuwa kuna watu wanahesabu pieces theradhini kwa kila box kutoka hapo sasa ndio inaenda hatua nyingine ya mwisho ya kwenda zile tunapo hifadhi kule cold room huko tunahifadhi kwa kuhakikisha kwamba ile product yetu kwa sababu asili yake inatakiwa iwe imekomaa haiwezi kuyayuka kwa kawaida wafanya biashara wapya wakifika hapa katika kituo kikuu cha kuuzia barafu kilichopo Kariako hupewa vifaa maalum vya kuwawezesha kutambulika kama wauzaji wa bidhaa ya ice lolly asubuhi sisi tukija na kuwa wanajiweka sawa kwenye utaratibu wao wanapewa uniform zao na vitambulisho vyao kwa utaratibu na kwa namba zao wanavyopewa mwanzo 
them tunakuwa tunachukua order zao biashara hii ya kuuza ice lolly za ukwaju imewasaidia jamii kubwa hususan vijana pamoja na kina mama naweza kusema kabisa kiuwazi kuna maelfu ya ajira yametengenezwa kutokana na hii bidhaa moja ya ukwaju lakini tunaona mafanikio kwa maana ya kwamba uh, kiukweli sisi stock zetu hazikai zinatembea sana zinasogea sana zinatoka zinakwenda sokoni na upokeaji umekuwa mkubwa sana na ni lazima kwa kweli pia turudishe shukrani kwa Tanzania wameipokea hii bidhaa vizuri sisi tulitarajia ndio tunatengeneza bidhaa nzuri upokeaji utakuwa mzuri lakini upokeaji umekuwa mzuri kuliko hata tulivyotegemea kwa hiyo mafanikio kwa kweli ni makubwa na ukiangalia idadi ya ajira zilizojitokeza na ukiangalia hata vijana akina mama wengine walikuwa wana ajira kabisa wana maisha changamoto sana kuishi kwa kuomba omba sasa hivi wanajikimu vizuri wanaangalia familia zao wanaangalia watoto wao kupitia bidhaa ya ukwaju na hilo hasa ndio lilikuwa lengo letu kwamba tutengeneze namna ambayo sisi kama kampuni tutapeleka ajenda yetu mbele lakini pia katika kupeleka ajenda yetu mbele ya kufanya biashara tuwawezeshe watanzania hasa wenye changamoto kuweza kujikwamua Hidaya Hamisi ni mmoja wa akina mama mwenye watoto wanne ambaye amefanikiwa kupitia bidhaa hii na mauzo yake kwa siku hutegemeana na hali ya hewa. Nashukuru Mungu baada ya kupata kazi kwa Baalesa na mambo mengi sana namsaidia mume wangu. Mimi natoa chakula chakula shuleni ya watoto yeye analipa ada shwa mwezi. Na pia akikosa chakula namsaidia. Na nashukuru Mungu toka nimefanya kazi kwa Baalesa nilikuwa day waka baada ya mwezi mmoja. Baada mwezi ulipoisha nilipopewa deli langu nimenunua kiwanja. Namshukuru sana Baalesa Mungu amzidishie na kila kitu na pia atuboleshee kutendea kazi na wale ambao hawana madeli awape madeli ili wapate riski pia. Ana wapo wengi ambao wanapigika wanatusubiri sisi mpaka tuuze ndio wao wapate. Asa wakati mwingine biashara ikiwa mbaya ina maana wao wanaondoka patupu hawapati kitu chochote. Kwa hiyo na wao wasaidie ili wapate vitendea kazi. Mbali na hidaya biashara hii imewanufaisha jamii nyingi kwani wengi wameacha shughuli zao na kuingia katika biashara hii. Nimefanya mambo mengi sana. Yaani kwa sasa hivi mpaka nimefika. Yaani sasa hivi mwanzo nilikuwa nategemea tu mtu anipe hela au mume. Nilikuwa nimekaa tu lakini baada ya kutokea biashara hii sasa hivi Nashukuru Mungu mtoto anasomesha, anaenda shule, anapata kula haka zote tatu alhamdulillah. Mbona kabla hapo dadangu tukopo sisi bashara zetu kia kitabu tuko barabarani tuko tunao za maji kwa kweli. Ila tunashukuru Mwenyezi Mungu fursa ilipokuja tukatumechangamkia fursa mpaka sasa hivi kidogo tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Nafahamu. Mungu uliotoka mtume ameuombea. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ya nimeingia kwenye ukwaji kwa sababu ni kazi ambayo nilisikia na nikaamua kuifanya kwa sababu ina inanipatia fedha nyingi pamoja na kupambana na maisha ya kila siku wamekuwa wakipitia changamoto nyingi wakiwa kazini changamoto kubwa sana ninakutana nayo na hakuna kitu ambacho kinanikera mtu anakuita anakuja kununua ukwaji wafu kwenye hela ile anakuwekea na kikaratasi cha namba za simu yani inanikera sana hii kabla hapo mimi nilikuwa nauza sabuni za kigoma na mashuka ya kigoma natembea mtaani na kopesha changamoto nyingi sana wengine wanatoroka na pesa wanahama wanaondoka lakini kwa sasa ukwaju ni nipe nikupe naondoka na pesa yangu mwenyewe si wauzaji peke yao hukutana na changamoto hata wazalishaji pia hukumbana na changamoto mbalimbali pamoja na mafanikio haya makubwa kumekuwa na changamoto ya kwamba tunajikutesa nyingine bidhaa ukwaju wenyewe ule kwa sababu bidhaa hii tunaizalisha na ukwaju halisi wa Tanzania tunapata ukwaju mwingi kuliko tunaweza kuchukua. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunawashukuru wa Tanzania hasa hasa wa kulima. Tunaangalia namna pia za kufanya ili tuweze kuongeza e, ule uwezo wa kiwanda chetu um, au rather ni sema viwanda wetu kwa sababu tuna line tofauti tofauti za uzalishaji ili tuweze kuchukua kwa juu zaidi, kutengeneza ajira zaidi na kusupport mzunguko mzima. Kwa sababu ukiangalia bidhaa moja ukwaju inambeba mkulima, inambeba mzalishaji na wafanyakazi kiwandani, inambeba yule anayetembeza, anaye, anaye anayeuza, inambeba wakala anayeka kwenye depot. Yaani mzunguko wake ni mkubwa sana. Inambeba msafirishaji anaye anayesambaza. Japokuwa pia na hapa kwenye usafirishaji kidogo ni changamoto kwa sababu Tanzania ni kubwa. Lakini pia tunaishukuru serikali kwa sababu kila siku imeendelea kuboresha 
miundombinu ya usafirishaji. Kwa hiyo tunaweza sasa hivi kufika sehemu nyingi sana kiurahisi. Tukiangalia na sisi uwezo wetu pia wa usafirishaji na um, ule mtandao wa, wa usambazaji ambao tumekuwa nao kwa bidhaa zetu nyingine umetusaidia tulipoleta ukwaji kwa rahisi. Biashara hii imebadili mtazamo wa hidaya pamoja na wanawake wengine ambao sasa wanaamini ni kazi na ufaa kila mmoja bila kujali jinsia. Wakina mama ambao wamekaa pole kwao na wapa ninachowaomba wafanye kazi sio kazi tu mpaka kwamba uje ukauze ukwaju kwa baresa zipo kazi nyingi ambazo unaweza kufanya kama mwanamke na ukaingiza chochote kitu usimtegemee baba tu ni mwanadamu ana moyo naye ana mwili anachoka na pia malele eneze kamkuta kaumwa akakaa ndani wewe ukaanza kwenda kukopa kwa mangi dukani fanya kazi ili ujitegemee na ujisaidie na familia yako na umsaidie mumeo mahitaji Woki na mama wenzangu mloka majumbani naomba mfanye biashara msikae tu nyumbani nijitahidi kufanya biashara sio kusugua mguu ndio mkafanya biashara hapana naomba mfanye biashara yani naambia na sana akina mama mwanzo walikuwa wanasema oh mnaenda huko kazi kuzulula zulula si ni na nini so hivyo so tunazulula faida ipo waamke kama kina mama tuamke tufanye kazi si wauzaji tu hata watumiaji wa ukwaju Aislowly wana haya ya kusema ukwaju ni bidhaa bora na ndio maana napendwa na watu wengi ni bidhaa ya muda mfupi lakini imependwa na watu wengi zaidi umeona tofauti na nyuma hata kwenye mauzo yake imekuwa tofauti sema kwa ukwaju wa sasa hivi ndio umechukua soko na ukwaju wa sasa hivi hususan kwa mtu yoyote sio mtu mzima sio mtoto wala sio mgonjwa sio nani Yaani kila mtu anapenda test ya ukwaju kwa sababu ukwaju jinsi ulivyo mara nyingi sana ni kitu asilia hususan ni miti ile ambayo ni ya kiasili. Serikali imeona ipo haja ya kuhakikisha wawekezaji wa ndani wanapewa kipaumbele kwa kuboresha mazingira ya uwekezaji. Kwa Tanzania waliokuwa mtu kuwekeza katika sekta mbalimbali za kibiashara huko nchini na kwa dhati kabisa. Mimi kwangu namuita ni daktari mheshimiwa mzee wetu mzee Baresa ameanza siku nyingi ametokea mbali kwa kweli amejitahidi amejitahidi na ningekuwa mimi ndio naye toaga zile zile shahada zile za uzamivu yule mzee mimi ningempa kwa sababu amefanya kwa vitendo ametupitisha katika biashara na mifumo mbalimbali lakini ameweza kuishi katika biashara hizo katika milima na mabonde yani hata inapotokea changamoto unakuta yule na sio mara nyingi sana ukamkuta eti yuko analalamika anachukua hatua na anafanya biashara za aina mbalimbali hata zile ambazo hatuzifikiri lakini yeye jinsi ambavyo anazitengenezea mfumo wake zinakuwa ni biashara ambazo zinawezesha watu kupata ajira kupata kipato na kuondoa kwenye dimbu la umaskini kwa hilo mimi lazima niliseme kwa dhati kama mjasiriamali niliyesoma na nikafahamu changamoto zinazomkabili mjasiriamali mimi nasema mzee huyu ni mfano wa kuigwa na ni mzee ambaye anastahili kuheshimiwa kama ambavyo wengine ambao sitawataja wote kwa sasa hivi ambavyo wamefanya shughuli kama hizi wako walikwepa kina mzee mengi na wengine wengine kwa hiyo mimi nasema shukrani mikakati mbalimbali imeandaliwa mbali, ikiwemo kuongeza bidhaa mbalimbali kupitia tunda hilo ambapo mpaka sasa bidhaa ya juisi ya ukwaju pamoja na ice lolly zimeendelea kusambaa na kufanya soko la ukwaju lizidi kukua na kuongeza ajira pamoja na kuwa bidhaa pendwa kabisa hapa nchini